Hi, Eric. Um, what do you need to do as a team differently to, to last week to get through the tie? And, and secondly, how, what's the update on the fitness of Martial, Anthony, and Harry Maguire? Well, let's start with that. Of course, we have still a training to go, but I expect um, Harry Maguire and Anthony Dos Santos available. Anthony Martial is not available. He's back, back on the pitch, uh, not back in the team training, so we'll wait for that. Yeah, and what we do different, uh, that is, uh, you will see tomorrow on the pitch, and then you'll see it. We have an idea, of course, but uh, of course we, we can't tell the now. Primeramente, eh, buenos días, ¿cómo estás? Eh, primeramente, ¿qué, ¿qué hay que hacer diferente en, en esta vuelta contra el Barcelona? Y segundo, ¿me puedes eh, poner al día sobre si están en condiciones eh, marcial, Anthony y también Maguire? Pues la respuesta, empezamos primeramente con los que están en condiciones. Eh, eh, Marcial y Anthony eh, van a estar en condiciones, eh, pero algunos de los jugadores, eh, Marcial, perdona, no, no va a estar en condiciones. Está entrenando con nosotros, está de nuevo en la cancha jugando, pero no va a poder eh, participar mañana. ¿Y qué hay que hacer diferente? Pues veremos mañana la idea que tenemos. Hay que, hay que ver lo que pasa en, en, el, en el campo. Eric, hi. Um, Barcelona over recent years have had to make some pretty serious financial decisions in part to try and keep up with clubs like United and, and, and those in the Premier League. Given your experience outside of England in particular and now coming into the Premier League, do you have any issues with how much more money Premier League clubs have to spend, even over a club like Barcelona, world famous, supported by so many millions? Yeah, it's, it's, it's obvious. Um, I think that is the development in international uh, football. And so there are regulations and everyone has to keep the regulations. It's also clear. Uh, uh, but to be fair, I'm not totally, uh, totally informed about all those regulations. It's not my job in the club. Uh, my job is uh, to have a good team, to develop the team and to give good team performances. Eh, la pregunta era sobre el Barcelona y, y las, eh, la parte financiera y lo que hay que hacer, eh, eh, por ejemplo, equipos como Manchester United en la Premier eh, para seguir gastando dinero para poder competir con clubes como Barcelona que tienen tantos fans, que millones de, de seguidores. Y la respuesta, obviamente, eh, es, se es, trata del desarrollo del fútbol internacional, de las normas que hay que seguir esas normas, pero... Mm, si te, si te soy sincero, no estoy totalmente informado con lo que pasa en ese asunto. Yo me encargo más del desarrollo del equipo en el campo. Eric, a big week for Manchester United that kicked off with that impressive win over Leicester. Did you expect massive occasions like this, the game against Barcelona and then the cup final, to come so early on in your spell as United boss? And can you give us an idea of how the dressing room, how excited they are for this week? Oh, yeah, definitely. And, and we all want to play big games, big matches. And it is uh, when we were young and we dreamed of it. Uh, and uh, we are now in a position, and it's still February, as you say. And but, yeah, a big game is coming up, and uh, we are really enjoy it. We really look forward to it, we're really excited. And uh, we have to give our best because uh, we want to, to match with the best. Y la pregunta es, eh, es pues una gran semana, obviamente. Eh, iniciaste esta semana con una victoria impresionante contra el Leicester. Eh, después, obviamente, tenés la final del Carling uh, Cup, uh, del um, Copa de la Liga. Es como cómo está el vestuario. Están muy emocionados y pensabas que iba a venir tan temprano esas posibilidades de jugar los partidos grandes en tu carrera aquí en Manchester United. Obviamente, la respuesta era, obviamente, estamos muy contentos, todos queremos jugar estos grandes partidos, era un sueño para, para muchos de nosotros de joven, y solo estamos en, en febrero, tenemos grandes partidos y estamos listos para disfrutar este partido y dar el mejor en el campo. Rafa, you have experience with how difficult it is to beat Barcelona and play in those occasions. How impressed were you with how the team performed at Camp Nou? And how confident are you that you guys can finish the job tomorrow night? I think the, the first game uh, against Barcelona was a, a very good game. Um, top level, 
two offensive teams who wants to to press high on the pitch. Um, yeah, the level was was very good, and um, it was a good result for us. Uh, obviously, in the first half we could um, score maybe more goals, but in general uh, we played with a character and a personality on the pitch, which was uh, very important. And I think for the the second game. Uh, we know exactly how we want to play. We want to play with uh, passion, with uh, discipline on the pitch, and um, and believe. And I think um, we have a good team, and we are ready for for that challenge. Sí, la, la pregunta era Rafa. Eh, has, has tenido experiencia de enfrentar a Barcelona y sabes lo que significa y lo que hay que hacer para ganarle al Barça. Eh, Te quedaste impresionado con lo que hicieron en el Camp Nou. ¿Y estás confiado de que pueden terminar el trabajo? Y la respuesta, primeramente, eh, creo que jugamos un buen partido. Era un partido de, de alto nivel de los do, dos equipos, dos equipos ofensivos, presionando alto. Eh, tuvimos un buen resultado, creo que en la primera parte eh, podíamos haber marcado más goles, pero demostramos el carácter, la personalidad en el campo. Y yo creo que con paciencia, disciplina, y tener esa fe, podemos tener un buen resultado también aquí. Diego. Rafa, si me preguntara, ¿cuánta confianza le da a un nuevo equipo para ganar un partido de esta size contra un oponente de esta size? Creo que en el último mes, hemos jugado mucho. Creo que el equipo está jugando con más confianza y. Uh, tomorrow the atmosphere will be electric, so we have to manage our emotions and um, and stay calm and believe. And uh, I think uh, uh, we improved a lot already as a team. And um, the next time, next step, it's to beat teams like uh, like Barcelona, and uh, it's a great, great challenge for us and a great opportunity. Uh, la pregunta es. Um ¿Cuánta confianza y, y para tener un nuevo equipo poder enfrentar a un equipo o equipos tan grandes de, de, del tamaño de Barcelona? Y la respuesta de Rafa era, en este, este, creo que hemos crecido muchísimo en este mes, tenemos eh, más posibilidades, más confianza, eh, mañana el ambiente va a ser eléctrico y tenemos que gestionar nuestras emociones, tenemos que mantener la calma y creer y... Creo que hemos mejorado bastante. Eh, ahora es cuestión de subir un escalón más y es un reto bastante grande contra el Barcelona y creo que estamos listos para, para este reto. Rafa, ¿cuál ha sido la diferencia entre esta temporada y la temporada pasada, que fue una de las peores temporadas que los clubes han tenido en un largo tiempo? ¿Cuál es esta temporada que se siente que los clubes son una verdadera fuerza de nuevo? Creo que, primero de todo, es la confianza. And um, secondly, I think it's uh, the discipline. Uh, I think tactically we are um, following exactly the rules, and we know exactly how we want to play, how we want to to manage the game. And um, yeah, and I think um, the quality is in the squad. But um, yeah, I think with a lot of um, with a little bit more experience and uh, and the um, mentality of. Uh, competition and uh, winning mentality we can uh, we already improved a lot and uh, that's maybe the difference between uh, this season and the last season la pregunta era qué tan diferente ha sido como esta temporada la semana pa el, el, la temporada pasada mucho por muchos era uno de los peores en, en los últimos tiempos ahora, mi ahora mismo el Manchester United de nuevo es una, una fuerza digamos la respuesta era primeramente creo que se trata de la confianza y por segundo es la disciplina y de hecho de que estamos siguiendo algo más táctico, eh, siguiendo las normas, eh, jugando tácticamente mejor y creo que eso también, eh, creo que hemos mejorado en cuanto al, al plantel, eh, tenemos un equipo con más experiencia, esa mentalidad de, de competir y de así se puede tener como una, una mentalidad ganadora y creo que estamos haciendo bien y por eso creo que son las, las mayores diferencias entre esta temporada y, y la última. Dave. Hola, Alex Ferguson, 
uh, his experience and expertise to call upon when needed, particularly ahead of big European nights like tomorrow night? Oh, <laughs> it's, it's massive. Um, and <coughs> I always um, enjoy it uh, to speak with people who have a lot of knowledge, have a lot of experience, and uh, he wants to share it. And so he wants to help, he wants to support. Um, you feel uh, Manchester United is his club. Uh, he feels so so committed, uh, um, and he wants uh, that we are doing well. And so uh, it was a great night. I'm looking forward for next night with uh, with him. The question is: We have seen the photos of. De ti, eh, cenando con Alex Ferguson, quizás no, no vas a querer hablar eh, sobre lo que hablaron, pero ¿qué tan importante, hasta qué punto te, te puedes, eh, puede ser importante esa experiencia y ese conocimiento para noches así grandes europeas que, como las que tienes mañana? La respuesta es enorme, ¿no? Yo disfruto hablar con las personas que, que tienen conocimiento y también él quiere compartir su conocimiento y su apoyo para Manchester United. Es su club y está comprometido y me, me encantó hablar con él y fue, fue muy importante para mí y espero ya con ganas de que tenemos la, la próxima cita. Take a couple of Spanish questions. Yeah. Buenos días, Eric. Mañana Xavi tiene las bajas de Gaby, también de Pedri. ¿Cómo crees que puede afectar esto al Barcelona? Y si crees que Xavi puede ofrecer o puede salir, puede apostar por un sistema diferente al de cuatro medio, me, medio campistas que vimos en el Camp Nou. Gracias. So, first and foremost, um, hi Eric. Um, I just wonder what your thoughts were, given that um, Xavi is going to be without Gavi and Pedri, who played in the first game, and I wondered whether or not you had an opinion on if Xavi is going to change his system, perhaps put four across the middle as he did in, in Camp Nou. Yeah, so I, I don't know what Xavi is thinking, but that's uh, obviously uh, Gavi, Pedri, uh, yeah, big, big, great plays. Although they are very young, they already uh, have a positive effect on the game of Barcelona. But also their squad is yeah, so many, so much depth in it that they uh, they have players who can replace them. And tomorrow will be a very good team for Barcelona. Uh, so if we want to win, we have to play our best. Eh, no, no sé, eh, obviamente él tendrá sus planes. Eh, Gaby y Pedri son muy buenos jugadores, pero también son, son, jo, son jóvenes, pero contribuyen a, a la forma de jugar eh, positiva del Barça. Eh, pero obviamente tienen un buen grupo, hay mucha profundidad en ese grupo eh, y seguramente podrá eh, encontrar a alguien para reemplazar a esos, a esos jugadores. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que jugar bien mañana. La pregunta para Rafa, Francisco Antonio de Tementés. Te quería preguntar, Rafa, lo mismo. Tú estuviste en el campo con Pedri, con, con Gaby la semana pasada. También tiene una baja de Dembélé, si puedes contestar en español, por favor. Eh, ¿Cómo les puede, puede afectar? Y si esto os hace jugando en casa con el ambiente de un Trafford, favoritos para Gaby. Bueno, yo creo que son bajas importantes para ellos, pero creo que el Barça tiene una plantilla muy, muy grande y y se, será un, un partido de, de alto nivel, tenemos que estar preparados pa, para competir y sabemos que la filosofía, el estilo de juego será lo mismo, um, unos cambios de, de jugadores, pero la idea será la misma y tenemos que estar preparados para, para jugar uh, bien o quizás mejor que en la primera vuelta para, para ganar y clasificarnos. So the question was, you know, the if you could ask, if you could answer in, in Spanish, was the request. Um, obviously, we've spoken about the uh, the fact that Gavi and Pedro will always be missing for, for this second leg, but also Dembele. Can you tell us uh, what you feel, Rafa, about those absences? And does you think that makes uh, your team favourites tomorrow? And the answer was, um, obviously, they're important uh, absences in the squad. Um, but also, Barcelona have you know a big squad and they can find replacements for this. Um, we need to be prepared to compete and um, they can bring players in who are, are, are ready to, to, to play in this, in this game. I think we have to be prepared and we have to play the same or even better to go through and qualify for the next round. Uh, last two, one Spanish, one English, uh, the, the lady there. Yeah. I'm not Spanish. Ah, sorry, ah, okay. Can I ask my question? Okay, okay. <laughs> <laughs> Eric, uh, you have the chance to win a title this weekend. You have the chance to eliminate Barcelona from a European Cup. 
this week and you're still in the title race. How would you summarize the progress the team has made this season? And do you feel like Manchester United are getting enough credit at the moment? Oh, no, definitely. But yeah, it's not about credit, it's about trophies. And we have the opportunity, but um, uh, the first focus point is always the next game. And in that league, uh, we can't win the trophy this week. And yeah, we have to go from game to game. They're the focus, but especially uh, we have to keep in the same mindset uh, that uh, every day we want to give a better uh, version of ourselves. And we are sure when you face such big teams as Barcelona, you have to play your best. Uh, otherwise, you don't have a chance. And yeah, so we want to get through, to go to the next round. So, yeah, really, tomorrow uh, we have to give the best performance from this season. And uh, uh, we believe in it. I'm looking forward to it. So it gives a lot of energy. So the question was, la pregunta era, um, <laughs> obviamente estás, um, tenés una oportunidad de ganar un título el, el fin de semana y estás enfrentando a un equipo de Barça uh, mañana y también sigues uh, peleando por el título. Um, Hablamos un poco de, de progreso uh, aquí en Manchester United y crees que uh, reciben el mérito de lo que han conseguido hasta, hasta la fecha. Y la, la pregunta, la respuesta era, no, eh, no se trata de, de tener méritos por, por lo que has hecho, se trata de ganar trofeos, eh, pero nuestro enfoque ahora mismo es el próximo partido, no estamos pensando en cosas más allá, no estamos, no estamos pasando nada por alto. Y eh, tenemos que ir semana por semana y tener esa mentalidad siempre eh, para sacar la mejor versión de nosotros y obviamente lo que tenemos que hacer mañana es sacar la mejor versión de nosotros y estamos estar preparados, pero estamos con ganas y creemos que lo podemos hacer y eso es lo que vamos a hacer. Last question, Chris. I have it. You were very animated with the fans after the game on Saturday. Clearly it's a big game for you. Um, you had some big games in your, at the end of your time at Ajax. I think Benfica and Roma were two of the big ones. Does this feel like your biggest game in Europe since the Ajax first semi in 2019? Um, for me, is the next game always the most, the biggest game. <laughs> so uh, I have to, to go back, but I'm I'm not the one, the type who is looking back. I'm looking forward, and so I'm really totally excited tomorrow. Uh, um, yeah, two big, great teams facing each other at Old Trafford. Uh, it will be a massive atmosphere, great ambience, and uh, that uh, I think is the best uh, you can get.